Familie Wilke. Vier Kinder, Mama und Papa und Hund Maya. Im Stressduell heute Mutter Nadine Wilke und Tochter Angelina. Was meinen Sie denn, wer heute den meisten Stress hat? Mama. Die Mama. Sie denken uns alle mit und wenn wir jetzt irgendwas vergessen sollten, dann sagt sie uns das nochmal, aber wir vergessen das dann trotzdem meistens wieder und dann macht sie es im Endeffekt selber. Und mich stresst am meisten, wenn jetzt so Zeitdruck kommt, zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, weiß, ich muss jetzt den Kleinen aus dem Kindergarten abholen, also den Mittleren hier, und ähm, steht nur ein Haufen Sachen an oder so, weil ich immer versuche noch halbwegs viel zu erledigen, solange wie er im Kindergarten ist und die Großen in der Schule sind. Stresscoach Dr. Sven Sebastian macht heute für uns den Test. Das Gerät erfasst die elektrische Hautleitfähigkeit und misst so die Stressbelastung. Es ist 6.30 Uhr, unser Test beginnt. 10 hoch 3, 10 hoch 2. Boah, ist schon ein guter Wert. <lacht> Der ist schon schön hoch. Die Mutter startet mit einem Wert von 12. Jeder Wert über 10 bedeutet erhöhten Stress. Bei der Tochter kommt es darauf an, was in der Schule passiert, ab sie, ähm, welchen Freundeskreis sie hat und so weiter und ab was ähm, an Leistung gefordert wird, muss man sehen. Der Mann und Tochter Angelina sind schon weg. Jetzt verabschiedet Nadine Wilke ihren Sohn Matthew. Dann muss sie ihren Sohn Jamie in die Kita bringen und Baby Aiden kommt natürlich mit. Und wie ist das gefühlte Stresslevel? Ich fühle mich jetzt nicht so dermaßen gestresst, also ich würde denken, ist alles noch im Normalbereich. Das stresst mich mehr, wenn der Jamie ein bisschen rumbummelt, aber Kinder empfinden das ja nicht als Bummeln. Also das ist, wir Erwachsenen kennen die Zeit, wir wissen das, aber die Kinder nicht. Schnell noch was im Haushalt erledigen, das Stressmessgerät heute immer dabei. Und bei Angelina in der Schule, wie ist es da? Wir haben es jetzt halb zehn, ich bin gerade vom Englischunterricht raus. Wir haben jetzt Hofpause. Und was ich so mitbekommen habe, während ich im Unterricht auf das Gerät geschaut habe, da war der Stressfaktor immer so um die 5, 6 rum. Und jetzt gerade, ich schaue mal eben kurz. Ah, jetzt handelt er sich so um die 7, 8 rum. Also eigentlich in dem Sinne ja schon hoch. Aber ich empfinde das jetzt nicht so, als dass ich gestresst wäre. Also ganz normal. Noch die Wäsche aufhängen, bevor es mit dem kleinen Aiden zum Krabbeltreffen geht. Ich für mich persönlich würde sagen, das ist Entspannung beim Stilltreff. Weil ich, sag ich mal, ich bin jetzt nicht alleine, klar, ich kann mich mit dem Aiden auch unterhalten. Aber das ist nochmal was ganz anderes, sich mit, mit Mama zu unterhalten oder mit Erwachsenen. Baby einpacken und los geht's. Ob sich die beiden jetzt wirklich entspannen können? Die Kurve zeigt völlig unerwartet, Mama ist gestresst. Zurück zu Hause. Baby Aiden macht Mittagsschlaf, aber Mama Nadine hat immer was zu tun. Ich hatte bis jetzt noch keine Zeit für mich, aber ich hoffe jetzt, wenn ich jetzt hier geguckt habe, dann dürfte jetzt eigentlich nicht weiter anliegen. Außer noch ein bisschen Abwasch und so wegräumen. Aber mal gucken, ob ich das noch mache, bevor ich Jamie abhole oder danach. 14 Uhr. Aiden ist wieder wach und jetzt geht's ab zur Kita. Die Kurve schießt nach oben. An der Kita wartet auch schon Tochter Angelina, die gerade aus der Schule gekommen ist. Also ich habe den Tag jetzt nicht als stressig empfunden. Also werden wir ja nachher sehen, wie der Stressexperte das auswertet, aber ich habe es jetzt nicht als stressig empfunden. Aber als Angelina erfährt, dass sie heute nicht zu ihrer geliebten Freiwilligen Feuerwehr gehen kann, ist auch sie nicht mehr ruhig. Die Stresskurve zeigt einen deutlichen Peak nach oben. Nach einem langen Tag sind alle wieder zu Hause und haben richtig Spaß. Aber was sagt unser Stresscoach? Ich kann euch als Ergebnis sagen, ihr beide seid ähnlich gestresst. Von früh mhm. bis abends. Wie sieht es bei der Mama aus in den Werten? Da ist es ja sehr, sehr unterschiedlich zu Hause, es sind gute Werte. Da sind es auch Durchschnittswerte, die ähm, passabel sind, die gesund sind, die normal sind, wenn man viel macht, auch im Haushalt. Aber wenn du dann aus dem Haus fährst, dann kommen Werte äh, vor, die Menschen haben, die wirklich Angst haben vor etwas. Mhm. Die gerade wie einen Unfall machen oder so. So kannst du dir das vorstellen. Und bei Tochter Angelina? Wenn man sieht, von, wo du startest, früher Morgen, ja, guten Stresswert und dann hast du ja einen fünffachen Stresswert am Ende. Und dann gehst du ins Bett oder sollst ins Bett gehen. Ja. Und das ist das Problem dabei. Du kannst dich zwar dann hier am Abend wieder erholen und entspannen, mhm. besser wäre es aber hier während des Tages immer einen Moment, sich Zeit zu nehmen für sich. Okay. Und das kann Sportbewegung sein, das kann auch einfach nur mal da sitzen sein, da liegen. Ich persönlich bin jetzt schon ein bisschen, sage ich mal, überrascht darüber. 
weil ich jetzt eigentlich nicht gedacht hätte, dass das so, wenn ich nach Hause komme, dass dann der Stress nochmal steigt. Bei dem ersten Maximum hier um diese Zeit, da bereiten sie sich für die Krabbelgruppe vor mhm. und genau in der Zeit auch, wo sie dachten, dass sie entspannt sind, da sind sie überhaupt nicht entspannt. Allgemein ist das Stresslevel ein wenig zu hoch. Das mhm. heißt, was sie brauchen ist wirklich ab und zu mal eine kleine Auszeit für sich selbst. Beide hatten in Spitzenzeiten Werte von über 25. Das entspricht in etwa den Werten eines Managers. Und so geht es leider vielen Menschen. Deshalb ab und zu mal innehalten, sich viel bewegen und natürlich positiv denken.